Good afternoon, dear parents and uh, all our followers on HES Academy social uh, media sites. Uh, this is Mr. Wissam Sharafuddin speaking, family engagement and Good community uh, liaison. أعزائي الأهالي وأولياء الأمور وجميع متابعينا على قنوات الفيسبوك وأيضا اليوتيوب لمدارس حمادة التعليمية نرحب بكم في البث الأول المباشر للإشراك الأسري معكم وسام شرف الدين مسؤول التنسيق والإشراك الأسري في مدارس حمادة التعليمية سوف نبدأ اليوم البرنامج بكلمة للمشرفة العامة السيدة نوال حمادي. We are going to start the family engagement virtual program today with a word by our superintendent and founder of HES Academies, Ms. Nawal Hamadi. Dear parents, guardians, and beloved students, Assalamu alaikum. I know this has been a challenging time for all of us with COVID-19, which has changed our lives forever. For many of our parents, students, staff, and communities, I'm sure everyone is quite concerned about so many uncertainties involving our mental and emotional state of mind, safety and well-being, education, stability, economics, and the list goes on. On our end, we are trying our best to adjust and maintain focus on our priorities, which include first and foremost, safety for all, balancing our lives, and continuing to provide a well-rounded education throughout the school year. We are excited about the transition to virtual learning and adjusting to meet the different needs of our students. Our staff has done an incredible job in adjusting to a new learning environment I commend our families, parents, students, and staff for their collaboration, for their patience while embracing new educational methods and learning experiences, the amount of growth by everyone as we switched and continue to adjust to the virtual learning is quite impressive. A big shout out to all of the HES school staff, students, and families. Together we are making teaching and learning happen, and together we can get through this to help our kids. Most of you have been monitoring and watching new developments around the status of the coronavirus and the school closing, as well as the governor's executive order as of yesterday. We all know how serious the coronavirus is and the number of cases continue to spike exponentially, which prompted the need for all school buildings to remain closed through the end of the year, through the end of the school year. We must all stay at home and comply with the governor's executive order. While our buildings continue to be closed, we have not stopped teaching and learning from taking place. Our teachers, administrators, and support staff have been working hard to ensure that students continue to fulfill the requirements for the school year. Yesterday, the governor announced her recent executive order 2020-35, by which she stressed the need to continue the teaching and learning through the end of the school year. This was followed by an action plan requiring each school to develop a continuing learning plan with guidelines and expectations. The plan must be pre-approved in order for the funding to continue for each school. The state provided reasonable flexibility during these tough times. Compliance to some extent is replaced with more focus on the C values and the whole child. That is communication, common sense, compassion, creativity, and collaboration. Teaching and learning and the mode for delivery of instruction will look different across districts with no one size fits all approach. Our schools are providing Chromebooks to K-12 and providing Google Classroom, iXL, ResKids, and so forth. Other options include assignments via class dojo, emails, phone, and paper packets as may be needed. 
when schools reopen for the 2020-2021, additional interventions and services will be provided to students. We will ensure our seniors are able to graduate and successfully transition to college or university of their choice this year. Counselors will smoothly facilitate this transition together with all the administrators. For the food services, we are looking at a couple of options, one of which the school may serve breakfast and lunch in possibly a couple of days per week for the entire week or referring to other options. We are also committed to pay all employees who are assigned to the academies so long as the school receives its funding. While funding continues, staff who are actively working will continue to receive their payroll and keep their benefits. Staff who are not working may be asked to work at any time and may not hold other jobs when not assigned during their regularly scheduled work hours. We are committed to continue social work services to support the mental health of our students. We will be committed to provide support related to disaster relief child care centers. Services to pre-K will also continue. With the online instruction, we will ensure every student has access to an appropriate device with an ability to connect to the internet. Yes, the special education department is working hard to ensure the special needs population receives equitable education. We are truly appreciative to the state for allowing schools flexibility with all content curriculum decisions which are left to each local district. This will enable our staff creativity and innovation. For the assessments, the state canceled the spring assessments and suspended the requirements that utilizes assessment data that is for read by grade three, educator evaluation, partnership district goals, and so forth. That is for one year only. For rising seniors, the SAT was postponed until the fall and allowing other high school students to take the PSAT in the fall. For the high school graduation, our district is working on a plan to give grades to seniors, award needed credits for graduation, certified transcripts and confer diplomas. Students who show mastery in their subject area will receive credit. Students will also be provided with opportunities to have project-based learning, a portfolio or resume approach, or a culminating activity. For parents who are curious about the remaining Chromebooks that were not received yet, please be sure to sign the agreements before we may release the Chromebooks to your children. We will distribute the Chromebooks after the spring break by the middle of that week, that is the week of April 13, or towards the end of it. The principals will be sending you more information about the distribution of the Chromebooks. The spring break begins on April 6 and ends on April 10. We will also be sending you the policy on video and voice recording. In a nutshell, parents have the option to allow or disallow video and voice recording. For ongoing support, your child's classroom teacher is your best resource to help you with the work he or she is asking to be completed. For the spring break, please allow yourselves and your children to enjoy plenty of free time to re-energize and regroup their thoughts to be ready to resume instruction after the break. After all of this, it's been quite an ordeal for the kids and for yourselves. You really earned a break, all of you. While there's yet a lot to say, I will end this discussion for now to give Mr. Sharaf Din a chance to present to you and to explore some learning opportunities. Stay healthy and stay at home. Thank, Thank you for being so supportive, for, for your patience and understanding, and for helping your children in staying focused on their education. Until we meet again, God bless you and safeguard you and safeguard your family. Thank you. Well, thank you, Ms. Hamadi, for this uh, message. And thank you for all the parents who have joined us and who will watch this uh, later also. So we are excited about this first virtual uh, family engagement uh, uh, meeting that we are holding. And um, 
for this first session, I might not be able to see or uh, review all the comments or answer on all the comments as related to this uh, professional development. Uh, but uh, hopefully in the upcoming uh, sessions, uh, we will have more uh, family engagement liaisons join the session and will uh, all of us present to you and answer your questions and um, uh, present to you uh, professional developments that are much needed in both languages, Arabic and uh, English. So, نشكر السيدة حمادي على هذه الرسالة ونشكر الأهل الذين يشاهدون هذه الحلقة بشكل مباشر والذين سوف يشاهدونها فيما بعد وأعتذر يعني مسبقا عن أي سؤال أو ملاحظة لم نستطع أو لن نستطيع أن نجيب عنها في هذه الحلقة الأولى من حلقة الإشراك الأسري التي تقيمها مدارس حمادة التعليمية uh, in the beginning, I'd like to make a few announcements. Uh, the first announcement is that uh, spring break, of course, today is the uh, last day before spring break. Uh, I know it, uh, it feels a little bit different with the virtual learning environment. Spring break will be uh, per school calendars from uh, Monday of next week, which is the, uh, April 6 till uh, April 11. Uh, of um, that week, I mean, April um, 12, Sunday, and April 13, Monday, we'll come back to school virtually and we'll continue our studies. So, the first announcement is that the Arabic Rabia will be the first two of the April 6th of Nisan, and it will be the last two of في الثاني عشر من شهر إبريل نيسان لعام 2020 ميلادي ونتابع الدراسة عن طريق الأثير عن طريق الإنترنت في يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر إبريل نيسان uh, I also would like to remind all parents to have their uh, children engage with their teachers whether it is through Class Dojo, Remind uh, Edmodo or uh, Google Classroom, which we will be talking about today on a daily basis because that will be the basis of their attendance uh, taking. So some teachers are creating assignments for attendance. Some will basically just expect some sort of communication. Uh, I also want to remind the viewers that the invitation to the attendance will be uh, تتيح للطالب التواصل مع uh, معلمه أو معلمته ومنها uh, Class Dojo ومنها uh, Google Classroom تطبيق Google لقاعة الصفوف ومنها Remind uh, ومنها uh, أيضا Edmodo بعض الصفوف العليا تستخدم uh, هذه الطريقة uh, مجرد تواصل الطالب مع أستاذه في نفس اليوم يعتبر uh, تأكيد للحضور وأيضا بعض الأساتذة يضعون نوع من الواجب الذي يجب أن يؤدى كتعيين للحضور كتأكيد لحضور الطالب وذلك بشكل يومي نحن نرسل إليكم رسائل صوتية عن طريق الاتصال في آخر الدوام إذا تغيب أحد الطلاب عن صف أو أكثر وذلك للتذكير حول هذا الموضوع إعلان آخر <تصفيق> هذا الإعلان من uh, department, lunch department. This announcement is from the lunch department, and it's basically uh, uh, notifying you of availability of uh, assistance for Michigan children, families, and individuals. If you go to the website mi.gov forward slash meetup, etup, this will give you all the locations where uh, meals for kids uh, are being served in Michigan. For more help and more resources, various types of helps, there is this website that has also been formed by the government, uh, Michigan, mi211.org. So please visit these sites if you need any assistance. This is the announcement from the 
إذا احتجتم لأي مساعدة في إطعام الأولاد في خلال هذه الظروف الرجاء الذهاب إلى هذا الموقع michigan.gov forward slash meetup at etop أو للمزيد من المساعدة على هذا الموقع mi211.org هناك خرائط ولائحة بجميع المواقع التي تقدم أطعمة للأطفال في هذه الأيام وشكرا إعلان آخر من التنمية البشرية قسم التنمية البشرية During this time Hamada Educational Services is hiring for the upcoming school year for all positions which include teachers, substitute teachers, administrative assistants, lunch aides, and janitorial staff at all our locations, Canton, Dearborn Heights, Detroit, Westland, and Sterling Heights. If you or anyone you know is interested in career opportunities, apply online at hesedu.com forward slash employment, or you can submit your resume to resumes at hesedu.com. For more information on positions and the hiring process, you can reach Ms. Wanda Hamoud at 313-770-7776 or by email at whamoud at hesedu.com. I posted this announcement also in the comments section, so you can see it right there. <coughs> Okay, we will start the PD. I see that uh, on the on the Stars website, there's some uh, or Facebook page, there are some questions coming about uh, Google Classroom. So uh, before I jump into Google Classroom, I just wanted to remind parents that the school is engaged with you at different platforms, um, and I'm gonna go over some of these platforms. ففي الحقيقة ال قسم التنمية البشرية في حما في مؤسسة حمادة التعليمية يعلن عن فتح باب العمل الكثير من الوظائف الشاغرة التي يمكن للسنة القادمة أو حتى لهذه السنة يمكن للأهالي وأصدقاء أصدقائهم أن يعني يملأوا الاستمارات للعمل التفاصيل موجودة في الكومنتس التي وضعتها في هذا البرنامج وسوف أيضا أضع لكم الموقع بعد قليل للتذكير في آخر الحلقة والآن أحب أيضا أن أعلن للأهالي حول الطرق العديدة للتواصل أو بقاء الاتصال مع المدرسة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي المدرسة لديها مواقع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنين الآن يعني بدأ أهمية هذه المواقع في الظروف التي نعيشها للتواصل عن طريق الإنترنت فمن هذه المواقع مثلا سوف أخبركم عن موقع في كل حلقة في هذه الحلقة الأولى موقع إنستغرام موقع انستغرام سوف اريكم مثلا موقع انستغرام لمدرسه يونيفرسال اكاديمي وطبعا كل مدرسه لديها موقع موقع انستغرام هذا موقع انستغرام يو اي ديترويت هو الرمز و كما ترون الاساتذه وموظفي في يونيفرسال أكاديمي يشاركون الأهالي بصور التلاميذ الذين يدرسون بشكل يومي وأعمالهم ترون هذه الصور الجميلة التي وضعت مبارحة للطلاب والأعمال الطلاب الذين يعملون الآن عن طريق الأثير ويرسلون هذه الصور لأساتذتهم هذه بعض الدروس اللغة العربية أيضا هذا موقع نور انترناشنال أكاديمي انستغرام وهذه 
أيضا بعض الصور للطلاب الذين يعملون ويقومون ببعض التجارب في منزلهم وبعض الإعلانات والكلمات التشجيعية والإعلانات التي تساعد الأهالي في كافة مجالات التدريس ومساعدة طلابهم في دروسهم وأيضا موقع ستار انترناشنال أكاديمي كما ترون هنا سوف أعطيكم مثال عن بعض الطرق التي ما زال الأساتذة والإداريون يساهمون في فهذا مستر عبد الله مساعد المدير في مدرسة ستار انترناشنال اكاديمي يقدم تحدي للطلاب بإجراء 25 بوش اب وذلك للاستمرار في عملية التربية البدنية. This is Mr. Hani Abdullah, the assistant principal at Star International Academy, challenging students to perform 25 push-ups to incentivize them and to help them keep up with their to keep up with their physical activities. So this is some of the ways these uh, channels are uh, engaging parents and students. You can also uh, leave your comments there. You can like, you can uh, share if you uh, feel that the school uh, should share uh, one of the things that uh, you uh, would, would like to inspire other students, inspire the staff with. Please send that information to your family engagement liaison in the school who will be happy to uh, put it together and uh, show it and engage our community with all these beautiful things that are taking place in our virtual learning. فإذا كان لديكم شيء للمشاركة أيضا ممكن أن ترسلوه إلى منسق المنسق الأسري في المدرسة مدرسة أطفالكم حتى يتم إعداده للمشاركة على هذه المواقع الآن في بقية الوقت أتمنى أن أن أقوم ببعض يعني الجولة في جوجل كلاسروم في تطبيق الصف للجوجل <تصفيق> كما تعلمون أن المدارس وزعت أجهزة كروم بوكس جهاز الكروم بوك هو شبه لابتوب تصنعه شركة جوجل as you know that schools have uh, distributed Chromebooks for all our uh, students, uh, most of our students. Uh, there are still a few grade levels that uh, are awaiting distribution later on. As you know that you will receive messages from the schools on the exact dates of these uh, distributions. So be tuned uh, on Remind or whatever way you're receiving messages from the schools. Remind is the best way to get your updates and messages from the school. If you need help on getting on Remind, if you don't receive messages from Remind, please let me know in the comments so I can uh, assist you with that. إذا أفضل طريقة لتحصل على تحديثات من المدرسة وأخبار من المدرسة مستعجلة خاصة هي عن طريق تسجيل في ريمايند فإذا لم تكن مسجل في خدمة ريمايند التي ترسل إليك رسائل SMS رسائل مسجز على الهاتف أو على الإيميل فالرجاء إخباري بذلك في الملاحظات حتى أعطيكم الواصل للمدرسة المدرسة المعينة uh, الآن سوف uh, أبدأ بجولة uh, حول Google Classroom. So uh, uh, Google Classroom will be the main platform that 
uh, the teachers will uh, basically teach their students and assign them work and meet with them and grade their work and uh, collect their work and offer them quizzes and uh, homework, etc. تطبيق جوجل كلاسروم سوف يكون الطريقة الأساسية للتواصل بين الأستاذ والطالب إعطائه الواجبات إعطائه المواد التدريسية الاجتماع معه عن طريق الفيديو أو عن طريق طريق آخر وأيضا جمع الواجبات منه استلام الواجبات منه أيضا إعطائه بعض الامتحانات القصيرة وأيضا إعطائه بعض الدرجات على هذه الامتحانات كل أنواع التواصل مع الطالب في مادته سوف تكون عن طريق الجوجل كلاسروم فإذا عندما تدخلون إلى جوجل كلاسروم العنوان هو classroom.google.com هذا هو العنوان سوف تفتح الصفحة على الصفوف التي يسجل فيها الطالب بهذا الشكل هلا أنا دخلت كأستاذ وأيضا أشاهد الصفوف التي أنا أنشأتها في هذا الصف When, when I enter into the Google Classroom or when the student enters Google Classroom we'll see in the beginning all the classrooms that uh, they are subscribed to whether they click on this Uh, link on the uh, left, this tab that will open up this menu on the side with all the classrooms, the to-do list, and the calendar. مشهد الكالندر سوف يري كل الواجبات والassignments إذا هناك واجبات مستحقة سوف تريها في ال calendar view في مشهد التقويم. If there is any homework that are due. or assignments, they will see it in the calendar view. And in a, if you want to see all the assignments do uh, in a to-do list, uh, you will see it under the to-do tab. If the to-read and to-shahed كل الواجبات المستحقة لاحقاً أو حالاً بشكل ليستا بشكل قائمة يمكن الضغط على to-do list على هذه القائمة التي سوف تري كل المواد آه هذه الأمور القديمة وهذه الأمور الحديثة طبعا أنا آه لست, لست لدي أي واجبات مستحقة لأي أستاذ فلأني لست مسجلا في الصف كطالب فلن أرى شيئا هنا آه ولكن الطالب يرى كل, آه مع آه كل الصفوف هنا وهنا يمكن أيضا تخصيص إذا كان هناك مثلا لستة طويلة جدا يمكن اختيار صف معين فقط لأن يرى الطالب المستحقات من ذلك الصف المعين نرجع إلى اللائحة الرئيسية فإذا دخل الطالب إلى اللائحة الرئيسية فلنقل مثلا دخل إلى هذا الصف عندما يدخل الطالب إلى هذه اللائحة الرئيسية سوف يرى هنا الفيد class feed so when you enter a specific classroom you will see this class feed the class feed is just like the feed on a Facebook page with all the new news chronologically listed هذا هذه القائمة مثل القائمة في الفيسبوك هي عبارة عن كل الأخبار الحديثة من هذا الصف بشكل ترتيب ترتيبي من التاريخ الأحدث والوقت الأحدث إلى التاريخ الأقدم والوقت الأقدم يمكن لكل خبر وهو محصور في صندوق أن يعلق عليه بهذا الشكل هنا وهذا التعليق يراه بقية الطلاب ويمكن أيضا للأستاذ أن يخفي هذا التعليق. So uh, every news, every part of a news is uh, is basically uh, surrounded in a box that is considered one post, and uh, the student can leave a comment on this post. This comment is seen by others in the classroom. The teacher can make it private if they want to, 
Uh, so this is a, a way to comment uh, on the, uh, the feed. So if they have a question and the teacher answers the question, all the students can benefit from that. فإذا كان للطالب سؤال وسأله هنا في هذه الخانة سوف يستفيد جميع الطلاب الآخرون من إجابة الأستاذ لهذا السؤال ثم هناك في في الأعلى هذه هي قائمة الاختيارات ستريم فإذا الستريم هي عبارة عن الأخبار بشكل كرونولوجيكال بشكل مرتبة ترتيب تاريخي this is the menu, the top menu. It starts with a stream that uh, shows all the posts chronologically ordered. The second is the classwork. الثاني هو صف العمل في ال يعني المهمات الصفية أو الواجبات. يمكن أن يكون هناك مواد فقط للقراءة والدراسة. ممكن أن يكون هناك مواد لي يجب أن تسلم. Uh, مثل واجبات يجب أن uh, تؤدى وتسلم uh, ويمكن أن يكون هناك أيضا امتحانات uh, يمكن أن يكون هناك uh, فيديوهات موجودة هنا يعني uh, واجبات عن طريق الفيديو والخانة الثالثة so in the class work there is assignments over here and then on the third menu there is people the teachers and the students in the classroom and then this is the grades when students receive grades on classroom uh, dojo. الخانة الثالثة هي الأشخاص يترون الأساتذة الآخرون وأيضا الطلاب الآخرون في الصف وثم العلامات أو الدرجات. في ال class work عندما تضغط على أحد الواجبات تفتح تفاصيل الواجب تحتها. ويمكن أيضا الدخول إلى تفاصيل أكثر عن طريق الضغط على View Material حيث ترى التفاصيل أكثر في هذا مثلا الواجب هناك فقط فيديو للمشاهدة فعندما أضغط عليه ممكن هذا الفيديو أن يلعب أو أن يقوم ب يعني المشاهدة هنا هذا بشكل عام طريقة التعامل مع الكلاسروم مع جوجل كلاسروم هذه بشكل عام this is in general the way you interact within a Google Classroom and uh, there is a drive for each for each uh, classroom this is a shortcut towards the drive which is basically the folder that saves all the material from that classroom ف... Uh, هذا واصل سريع للملف uh, على جوجل درايف الذي يحفظ جميع المواد المخزنة في هذا الصف نعم هناك سؤال من uh, أحد الأهالي I have a question for how to attach the picture for the Google class. It was so simple to keep in mind. Okay. فإذا كان هناك واجب خليني أنا ك كأستاذ مثلا أصنع واجب هنا. homework okay I'm just gonna assign this as a homework as an example I'm going and so far wajib faqat ka mithal fa'andama عندما أفتح هذا الواجب هذا من طريقة الأستاذ كطالب سوف أريكم فيديو حول بما أنه ليس عندي دخول طالب سوف أريكم فيديو حول كيف يمكن أن تقدم واجبك عن طريق الجوجل كلاس روم كما سأل أحد الأهالي 
على فكرة أنا أنشأت هذه الصفحتين صفحة بالعربي وصفحة بالإنجليزي للأهالي إذا ممكن أن يدخلوا في هذا الصف الذي أديره أنا حتى أجيب عن جميع أسئلتكم فيه أيضا سوف أترك لكم المعلومات على الشاشة على التعليقات لاحقا <تصفيق> هذا عن طريق الجوال كيف تسلم الواجب عن طريق الجوال فلنراه مع بعض راح نشرح في هذا الفيديو طريقة تسليم الواجبات للمعلم عن طريق تطبيق جوجل كلاس اولا نبدا من نفتح التطبيق يطلع لنا أي شيء ثاني أرسل المعلم وضع له موعد محدد فلذلك راح يطلع هنا عشان ينبهك مباشرة بشكل سريع هذا أول طريقة تعرف بها الطريقة الثانية بأنك تدخل على الفصل وتتجه للواجبات من هنا في الأسفل راح تلاحظ أن عندنا أشياء باللون الرمادي وأشياء باللون البنفسجي أو أي لون ثاني على حسب اختيار المعلم المعلم هو اللي اختار اللون فلذلك اي لون يكون غير اللون الرمادي هو عباره عن شيء انت ما اديته فلازم تاديه. فنلاحظ هنا عندنا الواجب رقم واحد تم تاديته لان لونه رمادي. اللون البنفسجي هذا واجب رقم اثنين فاذا نعرف ان احنا ما اديناه. او بطريقه اسهل بأس اعلى التطبيق موجود شيء اسمه عملك فتضغط عليه فتلقى موجود ان سلم واجب رقم واحد واللي اسفله. لكن رقم اثنين واجب رقم اثنين موجود مكتوب عليه موعد تسليم الاثنين في مرفق واحد لان في ملف واحد مرفقه مع المعلم وعلى اليسار مكتوب تم تعيين يعني تم ارسال من المعلم توا وانت ما اديته فلذلك لازم تضغط عليه وتروح تشوف المهمه المطلوبه منك او تروح لطريقه ثالثه اللي هي تروح للمهام فتضغط على المهام فتطلع عندك المهام المطلوبة منك واجب رقم واحد واجب رقم اثنين موعد تسليم يوم الجمعة مكتوب فوق هنا وموعد تسليم يوم الاثنين واجب رقم اثنين أو تروح هنا تشوف طبعا كل اللي سلمته واللي ما سلمته فالمفروض انك على طول مباشرة تروح للواجب اللي تبغى تسلمه نضغط عليه يطلع لك تعليمات يكتبها لك المعلم بعض الأحيان تكون موجودة وبعض الأحيان ما تكون موجودة لكن بتخفيها هذه المهم ان في التعليمات اللي يحطها لك المعلم بعض الاحيان يضع لك فيديو تشوفه بعض الاحيان اشياء المهم تشوف تقرا الموجود وتنفذه ثانيا بعض الاحيان يكون مرفق واجب او ملف في الملف في الواجب نفسه او المهمه المطلوبه فلازم نغير او نحل الواجب عشان نرسله للمعلم فالان نبي نعرف كيف نرسل الملف للمعلم الخطوة الأولى نحن تضغط على الملف راح يفتح بشكل سريع على طريقة بي دي اف أو طريقة ما تقدر تحل في شيء فلو حاولنا نكتب عليه ما نقدر نكتب لكن في في طريقتين انك تحلها أولا انك تضغط على القلم اللي فوق راح يتحول الملف إلى كأنه سبورة فتقدر تكتب عليه اللي تبغاه فتقدر تختار اللون اللي تبغاه وتقدر تحدد الفخانه للقلم وتكتب اللي تبغى تكتبه هنا وهذا في رايي اصعب لكنك اذا كنت من تبغى تكتبه زي كذا كتبه لان الجوال صعب انك تكتب عليه لكن اذا كنت تقدر تعمل هالشيء فتفضل اعمل تقدر تعمل اللي تبغاه فتقدر تمسح تقدر تعمل هايلايت وتحدد قلم ثخين أفخن هذا قلم نحيف فتقدر تعمله أيضا تقدر تكتب كتابة بأي طريقة تبغاها فتكتب أي شيء تبغاه وتقدر تتراجع بالزر اللي فوق 
بعد ما تنتهي ما تكتب اي شيء تبغاه مثلا كتبت الاجابه هنا والاجابه هنا والاجابه هنا تضغط على الثلاث نقاط اللي موجوده فوق على اليسار وتقول له حفظ لازم تعمل هالعمليه لانك اذا ضغطت السهم اليسار راح يقول لك تجاهل الشغل اللي انت سويته فراح يختفي كل الشغل اللي تسويه فننتبه لهالموضوع لما نضغط على الثلاث نقاط بعدين نضغط حفظ تلاحظ انه راح يعمل ملف جديد باسمك انت وعلى صيغه بي دي اف يعني ما تقدر حفاظا على الوقت اعزائي الاهالي المشاهدين هذا الفيديو لقد وغيره من الفيديوهات التعليميه لقد وضعناها على كلاس دوجو وعلى ايضا الفيسبوك لارشاد الاهالي في تسليم الواجبات عن طريق الجوجل كلاس روم بالطرق المختلفه Dear parents and our audience Uh, we to to save us some time in this meeting uh, we have actually posted these videos and other videos on the on our facebook page and also on on class dojo for in the school feed for all the parents to see and review at their own time uh, on how to submit homeworks on uh, on uh, google classroom but to make a long story short for for that parent uh, basically If, if the student is doing some work, uh, first of all, uh, most of the assignments you can do within Google Classroom. And if an assignment is in PDF, uh, you can basically download it and then you can upload it into, uh, there is two ways to do this. You either upload it to uh, Google Drawing or you upload it to Google a slide and you basically write uh, on it you can write on the same pdf and then save it and you can submit it i have a poster over here that i've also shared on social media and you can look at it also on the social media uh, i'm gonna show it to you right now so uh, this poster basically uh, tells you that Um, how to convert a PDF basically into a way that you can write on. So uh, the PDF uh, you have on your uh, Chromebook or on any uh, computer, you have a, a, a snippet uh, accessory. You can find that uh, under uh, accessories. It's called snipping tool. And uh, that snipping tool basically makes you take a picture of your screen. So if you take a picture of that PDF on the screen, and then you uh, basically save it as an image. An image is usually a JPEG file or a PNG file. فممكن تحويل الملف ال PDF إلى ملف صور عن طريق استخدام ال هذا ال snipping tool ال تطبيق يأخذ صورة من الشاشة. ويجعل يجعل الـ 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 الصوره هذه تحفظ بملف صوري ملف صوره ملف الصوره عاده ينتهي بثلاثه احرف جي بي جي او بثلاثه احرف بي ان جي هذه الثلاثه احرف الرمزيه بعد النقطه هي الـ الـ الرموز المخصصه لملف الصوره Uh, ثم هذه الصورة يمكن uh, استخدام uh, هذين التطبيقين الموجودين على جوجل كروم بوكس الموجودين على هذه الأجهزة التي أعطيت للطلاب وأيضا uh, موجودين بشكل عام uh, على موقع جوجل درايف فيمكن uh, فتح مثلا جوجل درونجز وإدخال هذه الصورة المحفظة وثم يمكن كتاب الكتابة مباشرة على هذه الصورة ثم بعد الانتهاء من أداء ذلك الواجب يمكن تحفيظها مرة أخرى وثم تحميلها على موقع الواجب للأستاذ وأيضا الطريقة الثانية هي جوجل سلايد جوجل سلايد هو تطبيق للجوجل لإنشاء برزنتيشنز لإنشاء بعض البرامج فيمكن أن أيضا فتح برنامج جوجل سلايد وممكن أن تذهب إلى اللي اوت بلانك لجعل الصفحة صفحة بيضاء ثم 
تذهب إلى Change File Page Setup وتغيير حجمه إلى ثمانية ونصف عرضاً ب 11 طولاً حتى يطابق هذا الصفحة تطابق صفحة الـ PDF عادة وثم إدخال الصورة وثم أيضا الكتابة إدخال الصورة كباك جراوند وذلك حتى لا تتحرك الصورة بعد إدخالها insert image as background by clicking on background and then choose image and then insert text in boxes ممكن ممكن عندي بعض الدقائق أن أريكم مثالا على ذلك <تصفيق> سوف أشارككم الصفحة So while I'm preparing myself, I will just translate what I said in Arabic to English, that <clears throat> this poster basically teaches you how to convert a PDF into, into a video, into a, I'm sorry, into a, a, a page that you can write on. So basically it converts it into an image and then the image you insert into Google Drawing or Google Slide where you can write on. I'm gonna demonstrate that right now and I will share my screen with you. So this is uh, basically, um, I'm just going to demonstrate how to create such an assignment. So on Google slide, so I let's say I have an assignment that is a PDF assignment. And I, uh, again, I use the snipping tool to convert it into an image. Now, how do I insert it and write on it in Google Slide? Basically, first of all, I wanna clear this screen. So the easiest way is just to go to layout and choose a blank screen. Another way is just to basically delete these. So I'm gonna just highlight them all and click delete. So now I have a, a clear page. Second, I wanna make this the same size as the PDF, which is usually eight and a half and eleven. فيجب أن أعمل هذه الصفحة أول شيء أنظفها أمحي كل ما عليها وثم أجعل حجمها نفس حجم صفحة ال ال PDF صفحة العادة تقدم للواجبات وهي الصفحة ذات الحجم العادي. <coughs> so I go file page setup and I'm gonna custom and I'm going to write eight and a half by 11, apply, والآن صارت حجمها من الحجم العادي. ثم, I'm going to click on background, and it's going to tell me here, would you want to change the color or image? Yes, I want to enter an image. أريد أن أدخل صورة إلى هذا الموقع. فسوف أفتح هذه الصفحة حتى أدخل الصورة التي خزنتها بعد أن حولت الـ PDF إلى صورة done والآن أصبحت هذا الواجب كمثال أصبح هو الـ background لهذه الصفحة الآن يمكن أن أكتب عليها كما ترون هذه الخانات هنا هناك خانة صندوق في حرف T uh, I can now use, after I made this uh, homework image into my background, I can now use these tools, the text box tool, for example, to basically draw here a text box where I can write my answer in it, rectangle. I can do the same thing for, um, I can do the same thing for the other boxes. I can copy this and paste. Or I can just create a new box, whatever I feel comfortable with. And then over here it says draw two squares and one rectangle. I can use this free line 
and I want to pick the type of line, so I'm going to pick scribble. And basically, I can now draw two boxes. Of course, they're not going to look exactly a box, but the point is made two squares and one rectangle. And here is a rectangle. Of course, if I want, I can actually use the shapes and impress my teacher. Uh, so um, this is one method to do this. The second method is to use drawings. It's a similar tool. <clears throat> Basically, it will open a canvas for me. Had the drawings at Google Drawings. So if I open a so if I open the page صنعتها now this is the homework now if I want I can click on this in the corner and reduce the canvas to make it equal to the to the page but it really doesn't matter that doesn't really matter you can keep it as is and then similarly, you can use text box to write your answer. And also you can use the drawing rod, the same thing exactly like you did before. And after you're done, whether here or in the uh, slide, you want to change the title in the corner over here. You can change the title whatever title you want and then now it is saved once it's saved i can basically share it upload it for the teacher i can basically uh, save i can download it if i want <clears throat> i can go to file and download and i can download it in any way i want i can download it as a pdf and then it's right here and i can take it and submit it to the teacher same thing here after i finish i can change the name over here and then i can go to file and download download it as a pdf and now i have my assignment over here done and i can just basically upload it to the teacher so الواجب انتهى بذلك وكل ما علي هو ان احمل هذا الملف للاستاذ فلا فلا داعي لطباعه الصفحه وتعبيتها بخط اليد وايضا الا اذا كان ذلك مطلوب من الاستاذ مثلا يريد المعلمه للطالب ان يتدرب على الكتابه الخطيه فذلك موضوع اخر فيمكن للطالب ان يقوم بالكتابة ومن ثم يقوم بأخذ صورة للواجب كما تفعلون الآن وتحميلها على تحميلها للأستاذ طبعا كلما فعلتم ذلك بشكل أكثر كلما اكتشفتم طرق أسهل وأسرع لتأدية هذه الواجبات كما أن هذه اللابتوبس الكروم بوكس لديه كاميرا ويمكن للطالب أن يستخدم تلك الكاميرا وخاصة على الكلاس دوجو أما عن طريق الجوجل كلاسوم فسوف فعلي أن أبحث أكثر لأن أجد لكم طريقة وسوف أضعها إن شاء الله في الحلقة القادمة So uh, this is the method of submitting your homework uh, if, if the teacher wants a student to practice handwriting and they have to print the paper and write it then uh, they have to do that, the students, and then they can take a picture of that assignment and submitting it to the uh, teacher. That picture is basically taken by any method, whether it's on the phone. If you're using Class Dojo, then the Chromebooks that were given to the students can take a photo on Class Dojo, can take a video on Class Dojo. And also, uh, if you're using Google Classroom, uh, there is a way to take a photo of that page using the laptop without using you know the student's parents phone and submitting it to the uh, teacher 
So uh, with that, this is an overview. Of course, we are here always for you to help you step by step. I know this is a learning process. It will take us a minute before we uh, get the uh, hang of it. So we will continue doing these sessions almost on a weekly basis. That's what we hope for. Next week is going to be spring break, and we will see you on Friday. That is after spring break. Uh, with more presentations. Uh, طبعا المسألة تت, uh, هذه التحول إلى التعليم عن طريق الإنترنت سوف تأخذ قليلا من الوقت للتعود ونحن معكم خطوة بخطوة لأن نتعلم سوية uh, كيف أن نواصل العملية التعليمية عن طريق الإنترنت سوف نجيب على المزيد من الأسئلة ونقوم بالمزيد من التدريبات للأهالي uh, عن طريق هذه الاجتماعات ال التي تبث بشكل مباشر ونجيب على أسئلتكم بشكل مباشر uh, الأربعاء القادم سوف يكون جزء من عطلة الربيع فسوف نراكم في ال الجمعة التي بعدها uh, وإلى حينها الرجاء إرسال إلينا ملاحظاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم للبرامج التي تحبون أن تروها هنا والحلقات والدورات التدريبية التي ترغبون في مشاهدتها. We would like to encourage you to leave your comments and suggestions for us on various PDs that you would like to see being done over here. We thank you for your patience and for your cooperation. نشكر تعاونكم واهتمامكم بالعملية التعليمية للأطفال وأيضا صبركم على هذه على هذا التغيير المفاجئ الذي بحمد الله يعني المدارس حمادة التعليمية قمنا بهذا التغيير بشكل جدا سريع وفعال ذلك بفضل تعاونكم معنا وجهود الأساتذة الهائل والإداريون في مدارسنا والإداريين في مدارسنا وبذلك نكون انتهينا من هذه الحلقة and with that dear parents we are done from this family engagement professional development thank you for watching us this will be recorded and posted already on Facebook and YouTube and thank you very much for your being with us today and please share it with other parents if you find it to be useful and uh, forgive any technical difficulties for it is our first time uh, trying this platform and have a great weekend and a great spring break thank you <laughs>